Very good morning, children. Let us continue with the lesson, the surface and the interior of the earth. Today, we are going to discuss the subtopic of the structure of the earth. Let us start. The structure of the earth. The earth's interior is made of three layers, which are the crust, the mantle and the core. Means, जो हमारा अर्थ है अर्थ की जो बनावट है ठीक है ना वो जो तीन लेयर्स में है और उन लेयर्स के क्या नाम है क्रस्ट मेंटल एंड कोर ठीक है ना लेट अस डिस्कस अबाउट द क्रस्ट द थिन सॉलिड लेयर कवरिंग द आउटसाइड ऑफ द अर्थ ठीक है इज कॉल्ड क्रस्ट मतलब थिन लेयर कौन सी ये बेटा ये जो ऊपर की लेयर है देखो यहाँ पे ये दिस थिन लेयर इज नॉन एज अ क्रस्ट मतलब अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब कहने का क्या है देखो यहाँ जो है वो क्रस्ट की थिकनेस जो है वो अलग है ठीक है ना और यहाँ पे देखो इसकी थिकनेस कुछ अलग है इट्स इट मीन्स के इट इज थिकनेस इट्स थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इट इज थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स देन ऑन द ओशियन फ्लोर द एवरेज थिकनेस ठीक है ना कहने का मतलब क्या है कि कॉन्टिनेंट्स के एरिया में ये वाले एरिया में जो थिकनेस ज्यादा और ये वाले एरिया में थिकनेस थोड़ी सी कम है द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज सिक्सटी टू हंड्रेड किलोमीटर मतलब कहने का क्या है कि क्रस्ट मीन्स जो ये ग्रे वाला एरिया जो बेटा आपको यहाँ दिख रहा है ये वाला एरिया ठीक है ना ऊपर का ये वाला एरिया जो है इसकी जो थिकनेस है वो है सिक्सटी टू हंड्रेड किलोमीटर ठीक है वन थिंग जब सिक्सटी टू हंड्रेड किलोमीटर इसकी थिकनेस है तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे द क्रस्ट क्रस्ट की सिंपल डेफिनेशन है बेटा अपर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज क्रस्ट ठीक है ना बीनीथ द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द सॉलिड अर्थ द रॉक्स आर रिच इन सी आर सी आर इज मेड ऑफ ऑफ लाइट रॉक मटीरियल देखो बेटा सी आर के बारे में हमने लेसन नंबर टू में भी पढ़ा था ठीक है ना कि सी आर क्या है मतलब एस आई प्लस ए एल जो ये वाला एरिया जो सिक्सटी टू हंड्रेड किलोमीटर के आसपास का एरिया है बीच का जो एरिया है थोड़ा सा अगर हम बीनीथ में जाए नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स के तो वो जो वो जो अर्थ का एरिया है इट इज रिच कौन सी मिनरल से है वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम जिसको सियाल बोलते हैं ठीक है ना लेट्स मूव टू द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ इज द मेंटल ठीक है ना मेंटल मीन्स देखो बेटा यहाँ से नीचे का एरिया जो है ठीक है ना ये वाला एरिया ये वाला तो ये है मेंटल ठीक है मतलब क्रस्ट के नीचे की जो लेयर है वो मेंटल है तो बीनीथ द क्रस्ट इज वेरी थिक लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड मेंटल तो इसका मतलब क्या है कि जो मेंटल की जो थिकनेस है वो क्रस्ट से ज्यादा है The mantle extended up to twenty nine hundred kilometer in depth. तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ तक जो भी area है वो है twenty nine hundred kilometer. इतनी इसकी जो है वो thickness है mantle की क्योंकि mantle दो तरह के हैं ठीक है ना एक है upper mantle और दूसरा है lower mantle. तो जो upper mantle है ये तो सिर्फ हंड्रेड किलोमीटर तक है देखिए जो आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर दिख रहा है ना ये अपर मेंटल का है तो अपर मेंटल मतलब ये कितन, इसकी थिकनेस कितनी है केवल सिर्फ हंड्रेड किलोमीटर तक है और जो आपको ये ब्राउनिश कलर ये वाला दिख रहा है ब्राउनिश तो इसकी जो थिकनेस है वो रेस्ट है फिर ठीक है ना मतलब ट्वेंटी किलोमीटर थिकनेस जो फिर वो मेंटल की रह रही है मतलब लोअर मेंटल की रह रही है ऊपर के मेंटल की जो है वो हंड्रेड किलोमीटर तक थिकनेस है The upper mantle is up to हंड्रेड किलोमीटर in depth. Beyond the lies, the lower mantle, 
इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम मतलब क्या है अब जो मेंटल वाला एरिया है वो बना हुआ है सीमा से मतलब एस आई एम ए सीमा देखो जो क्रस्ट का एरिया था वो सियाल से बना था एस आई ए एल ठीक है ना सिलिका प्लस एल्यूमिनियम और जो मेंटल का एरिया है वो किससे बना है वो सीमा से बना है मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम इनसे जो है मेंटल की जो लेयर है वो इस आ, से बनी हुई है मूव टू द नेक्स्ट लेयर द कोर्स द कोर द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर जो सबसे अंदर वाला पार्ट है कोर का मीन्स अर्थ का वो है कोर अब देखिए ये लैंड है ना लैंड मतलब नीचे को डेप्थ की तरफ जा रही है ठीक है ना अब हम फर्स्ट लेयर को तो हमने बोल दिया कि ये क्रस्ट है ठीक है ना क्रस्ट के नीचे तो हमने बोल दिया मेंटल है दो तरह के एक जो अपर मेंटल है और एक जो लोअर मेंटल है ठीक है ना अब जो और डीप में है जो बहुत सबसे नीचे वाला जो एरिया ये वाला एरिया जो अर्थ का वो है कोर ठीक है ना तो कोर भी दो तरह के हैं एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है ठीक है अब हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं ठीक है ना द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर ठीक है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कोर द कोर हैज अ थिकनेस ऑफ थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी किलोमीटर तो मतलब क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोर की जो थिकनेस है वो कितनी है वो है थ्री हंड्रेड सॉरी थ्री थाउजेंड थर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी किलोमीटर इतनी थिकनेस है इसकी इसका मतलब कि जो हमारा कोर है सबसे ज़्यादा थिकनेस उसी की ही है क्योंकि मेंटल की थिकनेस भी कितनी थी ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर और क्रस्ट की तो सिक्सटी टू हंड्रेड किलोमीटर ही थी ठीक है ना तो जो कोर है इनर और आउटर कोर है उसकी जो थिकनेस है वो सबसे ज़्यादा है थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी किलोमीटर फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स वन इज इनर कोर सेकेंड वन इज आउटर कोर ठीक है ना ये वाला जो देखो आपको बेटा ग्रीन कलर दिख रहा है ये है आउटर कोर ठीक है ना और ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है कलर ये ये है इनर कोर ठीक है ना तो कोर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया मेंटल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया बट जो हमारा क्रस्ट है वो सिर्फ एक ही पार्ट में डिवाइड किया गया अब देखिए द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकल अब देखिए आयरन और निकल जो है वो कोर में है मेंटल में सीमा और क्रस्ट में सियाल तो मतलब कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हमें जो है वो मिनरल जो है वो उसमें है ही है द टेम्परेचर इन साइड द अर्थ कन्वर्ट द सॉलिड रॉक इन टू मोल्टन स्टेट एक्चुअल में होता क्या है बेटा ये जो अर्थ का जो इनर एरिया है ना ये वाला एरिया इस एरिया में जो है एनर्जी ज़्यादा होती है हीट ज़्यादा होती है और जिस वजह से जो वो मतलब एक मोल्टन रॉक्स जो है वो रॉक्स जो है सॉलिड रॉक्स जो है वो मोल्टन स्टेट में बाहर आ जाती है ठीक है ना समटाइम्स द हॉट मटेरियल कॉर द लावा कम्स आउट थ्रू क्रैक्स और ज्वाइंट्स देखो एक्शन में बेटा मैंने आपको टेक्टोनिक स्पेट्स के बारे में फर्स्ट वीडियो में कह दिया है कि होता क्या है जब अर्थ के इस वाले एरिया में वेट वन मिनट देखो बेटा अर्थ के जब इस वाले एरिया में जो है वो एनर्जी जनरेट होती है तो वो एनर्जी किसी ना किसी रूप में बाहर निकलती है ठीक है ना अगर देखो बेटा अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो हाउ तो आपने क्या करना है कि एक अपने घर में छोटा सा फ्राई पैन लेके उसमें वाटर डाल देना और उसको ढक्कन लगा देना है ठीक है ना और नीचे से आपने गैस ऑन कर देनी और फिर देखना है कि कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो ढक्कन हिल हिलता रहता है और साइड से जो है वो आपको इवेपोरेट होता रहता है मतलब गर्म जो इवेपोरेशन है वो बाहर आने लगती है क्योंकि वो ज़्यादा देर तक जो है उसको उसको वहाँ पर रिटेन नहीं कर सकता उसको बाहर आना ही आना है तो अर्थ के अंदर भी क्या है अर्थ के अंदर भी यहाँ पे जब एनर्जी जो है वो जनरेट होती है तो उसको किसी ना किसी रूप में बाहर आना है ठीक है ना अब होता क्या है अब देखो जो लावा है ठीक है ना आपने देखा होगा जब वोल्कैनिक एरप्शन होता है तो लावा जो है वो बाहर आता है तो वो अंदर से क्या करता है जो हमारी हमारे जो रॉक्स हैं ठीक है ना उनको मोल्ट करके उनको मेल्ट करके जो बाहर लेके आता है और उसको क्या बोलते हैं हम लावा बोलते हैं ठीक है यही है इसका इसके बारे में When the molten material comes out from the beneath of the sea floor, it creates a new sea floor. On the other hand, the lava deposited 
ऑन द लैंड सरफेस मेक्स माउंटेन्स एंड प्लेट्यू अब जो भी बाहर निकलता है वो लावा जो भी लावा बाहर निकलता है तो वो क्या करेगा या तो माउंटेन्स बनाएगा या तो फिर वो प्लेट्यूज बनाएगा तो ये था थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ द क्रस्ट द मेंटल एंड द कोर थैंक यू वेरी मच बेटा हैव ए गुड डे